हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आयुष यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो में आप देखने वाले ई बैंकिंग सर्विसेज होता क्या है तो देखो सबसे पहले ई बैंकिंग का मतलब क्लियर कर लो ई बैंकिंग मतलब कि बैंकिंग की ही सर्विस लेकिन वो आप घर पे बैठ के कर सकते हो सिंपल मैं बता रहा हूँ ई बैंकिंग मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग फुल फॉर्म बोले तो और उसको है ना आप घर पर बैठ के ही कर सकते हो तो ई बैंकिंग का फ़ायदा यही हुआ कि हम लोग घर पर जाके बैठ के ही कई कर सकते हैं जो ई बैंकिंग की सर्विस है तो मतलब इसको और नाम क्या दे सकते हैं तो वर्चुअल बैंकिंग बोलते हैं इसको मतलब कि ई बैंकिंग मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जिसको हम लोग और भी नाम दे सकते हैं जिसका नाम है वर्चुअल बैंकिंग तो ई बैंकिंग क्या होता है कि हम लोग घर पे बैठ के ही कर सकते हैं मतलब बैंकिंग की ही सर्विस जो हम लोग बैंक में करते हैं डिपॉजिट वगैरह लोन लेना ये सब है ना हम लोग घर पर बैठ के कर सकते हैं लोन मैक्सिमम नहीं होता है लेकिन कुछ हद तक होता है मतलब लोन लेकिन क्या बोलते हैं जो बाकी के अदर सर्विस है बैंकिंग की जैसे कि पैसे विड्रॉ करना वो सब हम लोग घर पर बैठ के कर सकते हैं ट्रांसफ़र करना घर पर बैठ के विड्रॉ नहीं कर सकते ए के थ्रू कर सकते लेकिन कर सकते सिंपल बताओ कि तो ई बैंकिंग मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीन से करते हैं बैंकिंग की सर्विस जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे ई बैंकिंग तो आई होप आपको समझ में आ रहा रहेगा तो ई बैंकिंग है ना हम लोग का डेवलपमेंट करती है कि हम लोग को बैंक जाना नहीं पड़ता फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पहले देखा रहेगा बहुत पहले जाते रहेंगे बैंक में तो उधर बहुत गर्दी होती रहेगी आपको मालूम ही होगा लेकिन अभी इतना बैंक में गर्दी होती नहीं होती मतलब अभी लॉकडाउन है तो वो अलग बात है लेकिन नॉर्मली गर्दी नहीं होती अगर आपने लॉकडाउन के पहले गए रहेंगे ना तो आपको मालूम रहेगा कि गर्दी होती नहीं है जो काम होना रहता है ना वो तुरंत ही हो जाता है तो मतलब वो फास्ट हो जाती है सर्विस और ई बैंकिंग का सर्विस लोग यूज़ कर रहे हैं तो क्यों जाएंगे बैंक में ओबियस ही बात है घर पे बैठ के सब हो रहा है तो बाहर क्यों जाएगी और, और तो और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी है जैसे कि हम लोग का बेनिफिट है कि हम लोग घर पर बैठ के कर सकते हैं ट्रांजेक्शन या फिर मोबाइल के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं खाली मेरे पास इंटरनेट होना चाहिए ई बैंकिंग करने के लिए मेरे पास इंटरनेट होना चाहिए अगर इंटरनेट नहीं है तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है ई बैंकिंग का तो देखो बैंक का सॉरी बैंक बोल रहा हो कस्टमर का फ़ायदा क्या होगा ई बैंकिंग से वो घर पे बैठ के कर सकते हैं मतलब कहीं पे भी वो बैठ के कर सकते हैं वो ई बैंकिंग की सर्विस ट्रांसफ़र कर सकता है विड्रॉ कर सकता विड्रॉ कर सकते बोल रहा हो सॉरी ट्रांसफ़र कर सकता है किसी से मंगवा सकते पैसे और विड्रॉ करना है तो ए से कर सकता है तो मतलब बहुत कुछ होता है ई बैंकिंग के अंदर तो ये सब तो पता ही होगा आपको और बैंक का फ़ायदा क्या होगा अभी यही मैंने कस्टमर का तो फ़ायदा बता दिया कि विड्रॉ कर सकता है घर पे बैठ के सब कुछ कर सकता है तो बैंक का फ़ायदा क्या होगा बैंक में क्या है आपने देखा रहेगा पहले मैंने जैसे बताया कि पहले है ना बहुत सारे लोग आते थे बहुत सारे लोगों के क्या बोलते गर्दी हो जाती थी बैंक में और लाइन भी लगती है अभी लॉकडाउन है तो अलग बात है लेकिन जो पहले थे लॉकडाउन के पहले अगर आप गए रहोगे बैंक में तो उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं तो क्या उधर बहुत बर्दन बहुत बढ़ जाता था बैंक के ऊपर कि ये करना है वो करना है वगैरह वगैरह बहुत कुछ करना है तो वो वहाँ पर बैंक बैंक का फ़ायदा हो गया ना कि वहाँ पे अभी बर्डन नहीं है कम लोग आते हैं जिसको एकदम अर्जेंट ज़रूरत है जिसको आता नहीं कुछ ई बैंकिंग तो वही आता है तो मतलब ये फ़ायदा होता है ई बैंकिंग का कि बैंक का पर जो भी प्रेशर आता है ना वो कम हो जाता है सारा का सारा काम ऑनलाइन हो जाता है इसके लिए फिर इसमें हम लोग के पास सबसे पहला वाला है ए टी सबको पता होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन लोग इसे एनी टाइम मशीन बोलते सॉरी एनी टाइम मनी बोलते लेकिन ऐसा नहीं है ऑटोमेटेड टेलर मशीन है तो देखो ए आपको पता होगा क्या होता है एक्चुअली ए से हम लोग पैसे विड्रॉ कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ये सबको पता होगा डेबिट कार्ड वो हम लोग देखेंगे आगे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड क्या होता है ए का मतलब यूज़ ऑलमोस्ट सबको पता होगा जो हम लोग बेसिक सर्विस है जैसे कि विड्रॉ करना पैस सॉरी <laughs> क्या बोल रहा हूँ पैस बोल रहा हूँ कैश कैश जैसे कि विड्रॉ करना कैश को तो वो सब क्या बोलते हैं ए के थ्रू हो जाते हैं ये सब आपको पता होगा और आजकल तो रिचार्ज वगैरह भी होता है ए से कुछ कुछ ए से होता है फिर इसके बाद है क्रेडिट कार्ड ये सबको पता होगा कि क्रेडिट कार्ड मतलब कि हम लोग उधार ले रहे एक तरीके से बैंक से मतलब फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी आती है दस तारीख को फॉर एग्जांपल तो मैं क्या करूँगा दस तारीख से पहले अगर मेरे को कुछ खर्चा करना है फॉर एग्जांपल मेरे पास जितने भी था पैसे वो ख़त्म हो गए लेकिन मेरे पास मेरे को ऐसा है कि अभी पाँच का खर्चा करना है तो मैं क्रेडिट कार्ड से पाँच हज़ार लेकिन वो पाँच मेरे अकाउंट में है नहीं लेकिन मेरे बिहाफ पर वो बैंक मेरे को दे रही है सिंपल बैंक मेरे को क्रेडिट दे रही है क्रेडिट दे रही है मतलब कि उधार दे रही है कर्जा दे रही है आप बोल सकते हो फिर एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे को है ना वो बैंक को पैसे देने पड़ेंगे पाँच हज़ार प्लस थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने के लिए तो आई होप आपको समझ में आ रहेगा क्या होता है क्रेडिट कार्ड अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करो फिर डेबिट कार्ड डेबिट कार्ड सब नही
तो कुछ वैसा ही है आर तो मैं सिंपल बता दूँ आर टी हम लोग का नॉर्मली ट्रांसफ़र करने के लिए तो आर टी जी एस की फैसिलिटी अभी ऑनलाइन भी आती है और ऑफलाइन भी आती है अब बैंक में जाके भी कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हो तो इसके ऊपर आर टी के ऊपर है ना चार्ज लेते कुछ चार्जेस लेते मतलब नॉमिनल चार्जेस रहते ना वो लेते मेरे को क्या ट्रांसफ़र करना पैसे इसके लिए तो ये ना मेरा फाइनल रहता अगर मैंने ये दे दिया मतलब ट्रांसफ़र कर दिया तो हो गया बस उसको मैं इिवर्सेबल नहीं कर सकता मतलब कि कुछ कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं जिसको मैं इिवर्सेबल कर सकता सॉरी रिवर्सेबल कर सकता हूँ मैं भी इिवर्सेबल बोल रहा हूँ तो मतलब क्या अगर मैंने सपोज एक कई गलती से भेज दिए पैसे तो मैं उसको वापस मंगा सकता हूँ लेकिन आर में ऐसा नहीं है मैं वापस नहीं मंगा सकता वो अलग बात है मैं सामने वाले को बोल दूँ कि मैं गलती से ट्रांसफ़र कर दिया वो वापस दे दूँ वो अलग बात है लेकिन ऐसा है कि मैं गलती से किसी को भेज दिया मेरे को पता नहीं कौन है तो उसको मैं रिवर्स नहीं कर सकता इसके बाद इसका एक क्या बोलते हैं बेनिफिट ये है कि मेरे को ना इमिडिएट टूरेंट ही ट्रांजेक्शन हो जाएगा मतलब कि अगर मैंने यहाँ सॉरी मतलब कि अभी मैंने एक मिनट पहले भरा तो एक मिनट पहले ही हो जाता है मतलब कुछ सेकंड्स में वो ट्रांजैक्शन हो जाता है कभी कभी ऐसा टाइम लग जाता है लेकिन नॉर्मली नहीं लगता आर टी के अंदर लेकिन इसमें एक क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास जो अमाउंट है ना आपका जो ट्रांसफर करना है आर टी के थ्रू वो दो लाख के ऊपर का होना चाहिए अगर दो लाख के नीचे तो आपको दूसरी फैसिलिटी यूज़ करनी पड़ेगी तो आई होप आपका समझ में आ रहेगा आर टी जी क्या होता है आर टी जी का फुल फॉर्म होता है रियल सॉरी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो कि यूज़ होता है फंड ट्रांसफर करने के लिए मतलब कि कैश ट्रांसफ़र करना है उसके लिए तो ये रियल टाइम पे होता है और मेरे को मिनिमम दो लाख रुपए मतलब चाहिए मतलब अगर मेरे पास दो लाख रुपए है तो मैं और ट्रांसफ़र कर सकता हूँ दो लाख के ऊपर कितना भी हो सकता है ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम लिमिट है दो लाख के ऊपर मैं कितना भी कर सकता हूँ लेकिन दो लाख होना चाहिए तो ही मैं आर कर सकता हूँ अगर दो लाख नहीं है तो एन काम आएगा एन क्या होता है ये नेशन वाइड होता है पूरे नेशन में होता है तो इसके भी चार्जेस होते हैं ऑब्वियस बात है सबको सबके चार्जेस होते हैं नॉर्मल लोगों के लिए सबके चार्जेस होते हैं जो कुछ अलग मतलब क्या बोलते हैं बैंक का अच्छे रिलेशन है उसके बैंक मैनेजर के साथ बातचीत है तो उसके शायद कम हो जाए लेकिन नॉर्मली नहीं होते तो एन का फ़ायदा ये है कि आपको है ना बैंक में जाना पड़ेगा या फिर तुरंत ही मतलब बैंक के हावर में बैंक अभी सपोज जो भी टाइम में खुलती है उसके उसी टाइम में मैं ट्रांसफ़र हो जाएगा ये तुरंत ही ट्रांसफ़र होएगा नहीं क्यों क्यों करके यहाँ पर बैच सिस्टम यूज़ होता है जैसा कि आप यहाँ एक वर्ड देख सकते हो बैच सिस्टम तो बैच सिस्टम का मतलब ये होता है कि अभी फॉर एग्जांपल मैंने सुबह में कुछ नौ बजे एन किया तो नौ बजे का एन है ना कुछ बारह बजे के आसपास पास होगा मतलब कि अगर मैं नौ बजे बोलता हूँ मेरे को एन करना है या अकाउंट नंबर सब दे दिया मैंने क्लिक कर दिया हाँ जा, जाएगा भी लेकिन वो तुरंत नहीं जाएगा एन के थ्रू नौ बजे किया तो बारह बजे के बाद उसके बैच में जाएगा मैं एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि बैंक क्या करती है कि एक सौ लोगों को देती है फॉर एग्ज़ाम्पल नौ से दस के बीच में सौ लोगों ने ट्रांजेक्शन किया सौ नहीं लेते कितना भी हो सकता है एक घंटे के बीच में जितने लोगों ने ट्रांजेक्शन किया उसका पेंडिंग पे रखती है और जैसे ही बारह बजते वो पूरा का पूरा जितने है लोग उसका सबका एक साथ ट्रांसफ़र कर देती है तो मतलब ये एकदम इजी हो जाता है मतलब बैंक के लिए कि तुरंत ही सबको ट्रांसफ़र करना है तो इसके चार्जेस होते हैं लेकिन इसमें एक लॉस ये है कि ये है ना वीकेंड पर अवेलेबल नहीं रहता वीकेंड्स मतलब कि संडे वगैरह और हॉलीडे रहेंगा जैसे कि महात्मा गांधी जयंती जो भी है तो उधर अवेलेबल नहीं रहेगा तो इसमें बैच सिस्टम यूज़ होता है इसमें मिनिमम अमाउंट नहीं है ये एक बेनिफिट है कि मेरे पास है ना मिनिमम अमाउंट नहीं चाहिए मेरे को इतना इतना चाहिए ऐसा नहीं चाहिए जैसे आर में कैसे दो लाख रुपए था तो इसमें ऐसा नहीं है और क्या बोलते हैं इसके अंदर है ना ये नेशन वाइड आप ट्रांसफ़र कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल मेरे को पूरे इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर करना है तो मैं कर सकता हूँ आर टी में भी कर सकता हूँ लेकिन उसमें मिनिमम अमाउंट है दो लाख रुपये फिर इसके बाद आता है हम लोग के पास सॉरी यहाँ पर यह आप पढ़ लेना तो इसके बाद आता है नेट बैंकिंग नेट बैंकिंग होता क्या है सबको पता होगा मोबाइल बैंकिंग भी आपको सबको पता होगा सिंपल मतलब मतलब बता दो नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग आप एक बोल सकते हो लेकिन नेट बैंकिंग बोलते हैं आप कोई भी डिवाइस से कर सकते हो फॉर एग्जांपल आप एटीएम के थ्रू भी नेट बैंकिंग कर सकते हो और भी बहुत तरीके होते हैं और मोबाइल बैंकिंग ऐसा होता है कि आप मोबाइल से कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल कहीं मोबाइल लेके जाए पे कर दिया पैसे तो वो मोबाइल बैंकिंग होगा नेट बैंकिंग भी आप वैसे उसको ही बोल सकते हो क्योंकि आप नेट के थ्रू कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो तो आई होप आपका समझ में आ रहा रहेगा कि नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग होता क्या है नेट बैंकिंग मतलब कि जो इंटरनेट के थ्रू हो रहा है और मोबाइल बैंकिंग जो मोबाइल के थ्रू हो रहा है सिंपल तो इसके बाद आता है आई फैसिलिटी आई फैसिलिटी होता क्या है तो आई का फुल फॉर्म जान लो इमीडिएट पेमेंट सिस्टम सॉरी इमीडिएट पेमेंट सर्विस आई का फुल फॉर्म है
आर टी जी एस भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर मेरे को दो लाख के ऊपर ट्रांसफर करना पड़ेगा और एन ऐसा है कि मैं छुट्टियों के दिन नहीं कर सकता तो मेरे पास एक थर्ड ऑप्शन आता है जो है आई तो आई के अंदर मेरे पास नो नो मिनिमम अमाउंट है कि मेरे को ऐसा नहीं कि एक रुपया भरो दो रुपया भरो ऐसा कर सकता हूँ लेकिन नॉर्मली लोग नहीं करते एक दो रुपया क्यों ट्रांसफर करेगा वो वैसी बात है तो मतलब मैं मिनिमम कितना भी कर सकता हूँ और मैक्सिमम भी कितना भी कर सकता हूँ तो आई होप आपको समझ में आ रहेगा क्या होता है आई फैसिलिटी तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा लूँ एकदम तो देखो ए का मतलब होता है सॉरी ई बैंकिंग का मतलब होता है जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीन से करते हैं बैंकिंग वो मतलब कि घर बैठ के करते हैं सिंपल ए सबको पता होगा जिससे हम लोग कैश विड्रॉ कर सकते हैं और थोड़ा बेसिक जो काम रहता है ट्रांजेक्शन वो कर सकते हैं फिर आता है क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आपको पता रहेगा हम लोग एक तरीके से उधार ले रहे हैं बैंक से तो वो क्रेडिट कार्ड हो गया फिर डेबिट कार्ड जो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे वो निकाल रहे हैं उसके लिए डेबिट कार्ड यूज़ होता है और फिर आर टी जी एस आर टी जी एस मेरे को चार्जेस देने पड़ेंगे वो फाइनल रहता है मैं रिवर्स नहीं कर सकता उसको उसका जो ट्रांजेक्शन है वो तुरंत ही हो जाता है और प्लस जो हमारा जो मिनिमम अमाउंट है इसके अंदर वो है दो लाख रुपये तो आई होप आपको समझ में आ रहेगा ये वीकेंड पर भी अवेलेबल रहता है तो इसके अंदर हम लोग के बाद आता है एन सॉरी हाँ एन ई के अंदर भी चार्ज लगता है और ये वीकेंड पे अवेलेबल नहीं है ये हॉलीडे पे अवेलेबल नहीं है इसमें बैच सिस्टम यूज़ होता है तो मतलब कि नौ बजे का ट्रांजेक्शन कुछ टाइम बाद फॉरवर्ड होगा और इसमें मेरे को मिनिमम अमाउंट नहीं है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वीकेंड पे अवेलेबल रहता है फिर हमारे पास आता है नेट बैंकिंग तो हम लोग जो मोबाइल के थ्रू इंटरनेट के थ्रू करते हैं उसको बोलते हैं नेट बैंकिंग मतलब जो बैंकिंग की फैसिलिटी हम लोग इंटरनेट के थ्रू या फिर मोबाइल के थ्रू करते हैं मोबाइल और इंटरनेट दोनों का कंबाइन करके यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग फिर हमारे पास होता है आई फैसिलिटी आई का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम सॉरी इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम बोल रहा बार बार इमीडिएट पेमेंट सर्विस तो इसके अंदर चार्ज लगता है लेकिन ये बेनिफिट ये है कि ट्वेंटी फोर क्रॉस सेवन अवेलेबल है और ये तुरंत ही ट्रांजेक्शन हो जाता है और इसमें मिनिमम अमाउंट भी नहीं है तो आई होप आपको समझ में आ रहेगा क्या होता है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पर भी फॉलो कर लेना